ലേസറുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പോയിൻ്റായിട്ട് നോക്കാം ഇറീസ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മീഡിയം ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ദ ആർ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് അതായത് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ മീൻസ് എന്താണതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകളാണ് എന്ത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് വെച്ചുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകളാണ് എന്ത് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലേസറിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് മീഡിയമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡുകൾ ആണ് ദ ആർ സ്മോൾ ഇൻ സൈസ് ഇത്തരം സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറുകൾ വളരെ ചെറി ചെറിയ സൈസ് ആയിരിക്കും ഇവയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുക ദ ആർ വെരി എഫിഷ്യൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഉള്ളി ലോ പവർ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിനെ പമ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എനർജി വളരെ കുറവാണ് കുറച്ച് എനർജി കൊടുത്താൽ തന്നെ പമ്പിങ് നടക്കും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ നടക്കും അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള ലേസറുകളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ വളരെ എഫിഷ്യൻറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഷാർപ്പ് വെൻ കമ്പയർ ടു അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലേസേഴ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും ഉണ്ട് ഇവയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ ട്രാൻസിഷൻസ് നടക്കുന്നത് അന്നേരം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നിലനിൽക്കുക അപ്പം അങ്ങനൊരു കാര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഷാർപ്പായിരിക്കത്തില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റുള്ള ലേസറുകളിൽ അതായത് ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പഠിച്ച റൂബി ലേസർ അതേപോലെ ഹീരം നിയോൺ ലേസർ എന്നിവയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അത്ര ക്വാളിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറുകളുടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഷാർപ്പായിരിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന പി എൻ ജംഗ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫിഗറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക പി ടൈപ്പും എൻ ടൈപ്പും സാൻവിച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവയുടെ ജംഗ്ഷൻ അതാണ് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഈ റേഡിയേഷൻ സെമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലേസർ ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലം നോക്കുക ഓമിക് കോണ്ടാക്റ്റുകളെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഒഴികെ ബാക്കി ആ സർക്യൂട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഓമിക് കോണ്ടാക്ട്സ് എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കറൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സർഫസ് അത് റഫ് ആൻഡ് സർഫസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് പോളിഷ്ഡ് പാരലൽ ഫേസസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് താഴെയുള്ള പോയിന്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ മനസ്സിൽ വെക്കുക പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ പറയുന്നത് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് ഈസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെന്ന് പറയുന്നു എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടറുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പും ഉണ്ട് ആക്ച്വലി ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നത് ക്രിസ്റ്റലുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റലുകളുടെ കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും റെസിപ്രോക്കൽ സ്പേസിലായിരിക്കും പറയുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളെയാണ് ബ്രില്ലോയിൻ സോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ ബ്രില്ലോയിൻ സോൺസിലുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ കെ വെക്ടറുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസിനെ വേവായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെ വെക്ടറുകൾ ഉണ്ടാവും അന്നേരം ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും ബാലൻസ് ബാൻഡിലുമുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ കെ വെക്ടർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഒരേപോലെയുള്ള കെ വെക്ടറുകളാണ് അവയ്ക്കുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം സെമി കണ്ടക്ടറുകളെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലെയും ബാലൻസ് ബാൻഡിലെയും കെ വെക്ടറുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം സെമി കണ്ടക്ടറുകളെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഡയറക്റ്റ് ഗ്യാപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതായത്
ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി അതായത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ഗ്യാപ് ഗ്യാപ് ബാലൻസ് ബാൻഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ബൗട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി വൺ പെയർ ഓഫ് ഫേസസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് പോളിഷ്ഡ് സോ ദാറ്റ് ദ ആക്ടാസ് റെസോണൻറ്റ് ക്യാവിറ്റി അപ്പം ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക അതായത് ഈ ലേസർ ലൈറ്റ് വരുന്ന ആ ഒരു ഡയറക്ട് ആ ഒരു സൈഡും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡും പോളിഷ്ഡ് ആണ് അതായത് ഒരു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് പോലെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ട് സൈഡുകൾ അതായത് പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ സൈഡും അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൈഡും റഫ് ആയിട്ടാണ് പോളിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ജംഗ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഓസിലേഷൻസ് നടക്കത്തില്ല ഫോട്ടോണുകളുടെ ഓസിലേഷൻസ് നടക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഫോട്ടോണുകളുടെ ഓസിലേഷൻസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം നിലനിർത്താനായിട്ട് ആണ് ഈ ഒരു റഫനിങ്ങും അതേപോലെ പോളിഷിങ്ങും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റെസോണൻ്റ് ക്യാവിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോളിഷിങ് നടത്തുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദ റിമൈനിങ് സൈഡ്സ് ആർ റഫ് ആൻഡ് ടു എലിമിനേറ്റ് ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ഇൻ ദീസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ദിശകളിലേക്കുള്ള ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ ലേസിംഗ് ആക്ഷൻ മീൻസ് ഈ ഓസിലേഷൻ ഫോട്ടോണുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഫോട്ടോണുകളുടെ ഓസിലേഷൻ ഇത് ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടിക്കളിക്കുവാണല്ലോ അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് മിഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യം ഏതൊക്കെ സൈഡ് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സൈഡുകൾ പോളിഷ് ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെ സൈഡുകളിലേക്കാണോ വേണ്ടാത്തത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് സൈഡുകളാണോ ആ സൈഡുകളിൽ റഫനും ആക്കി വയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആക്റ്റീവ് മീഡിയം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് മീഡിയത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം വെൻ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അതായത് കൊടുക്കുന്ന ഫോർവേഡ് ബയാസ് മീൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് അതിനാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് എന്ന് ചുരുക്കി പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് എന്ന ആ ഒരു എനർജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായതോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ കൂടിയതോ ആയിട്ടുള്ള എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡ് ക്ലോസ് ആവുക ഇലക്ട്രോൺസ് ഗെറ്റ് എക്സൈറ്റഡ് ഇൻറ്റു ദി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻ സിൻസ് ദേ ആർ ഫ്രീ ടു മൂവ് നൗ അപ്പം ആവശ്യത്തിലധികം എനർജി അതിന് ലഭിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അതായത് ജംഗ്ഷനിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ മറികടക്കാനുള്ള എനർജി അതിന് ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതെന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് മീൻസ് ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എനർജി ലെവലാണെന്നേ ഉള്ളൂ ബട്ട് മൊബിലിറ്റി ഇല്ല മൊബിലിറ്റി കൈവരിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ് കയറി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇലക്ട്രോൺസും മൊബൈലാവുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് കയറുന്നു ദസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബിക്കംസ് മോർ ദാൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പം ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു ദസ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർവേഡ് ബയാസ് ബിക്കോസ് മോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഓക്കുപൈഡ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലോവർ എനർജി ലെവലാണ് ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഹയർ എനർജി ലെവലാണ് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോർവേഡ് ബയാസ് വോൾട്ടേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ബാലൻസ് ബാൻഡിലുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനേക്കാൾ കൂടിയത് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു അതാണല്ലോ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ ജംഗ്ഷനിലുള്ള ആ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും അതേപോലെ ബാലൻസ് ബാൻഡിൻ്റെയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പി റീജിയണിലാണ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് കൂടുതലും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ റീജിയൻ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതലുള്ള റീജിയൻ ആണല്ലോ എൻ റീജിയൻ പി റീജിയൻ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ഹോളുകൾ കൂടുതലുള്ള റീജിയൺ ആണ് പി റീജിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജംഗ്ഷനിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഒരു വിക്ടോറിയൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വർ
സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനീസ് ഡോമിനൻ്റ് അപ്പം കൊടുക്കുന്ന ബയാസ് കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ് വോൾട്ടേജ് കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ ആയിരിക്കും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അവിടെ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കത്തില്ല ആസ് ദ ഡയോഡ് കറൻറ്റ് ഈസ് ഗ്രാജുവലി ഇൻക്രീസ്ഡ് എ പോയിൻറ്റ് ഈസ് റീച്ച് എഡ് വെയർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എക്സിസ്റ്റസ് നിയർ ദ ജംഗ്ഷൻ റീജിയൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയോഡ് കറൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കറൻറ്റ് കൂട്ടി 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 വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടി കൂടി സ്പോണ്ടേ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അവിടെയുള്ള എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും എന്ത് കൂടുന്നു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് റേറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ എത്ര വേക്കൻസികളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്ന റീകോമ്പിനേഷൻസും ഇനി കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നു വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണെങ്കിലോ റീകോമ്പിനേഷൻസ് നടക്കും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും റീകോമ്പൈ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കുറച്ച് പേർ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യും കുറച്ച് പേർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാരണം റീകമ്പൈൻ ചെയ്യാത്ത ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ നിൽക്കുക കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവ ഇപ്പോഴും അപ്പോൾ റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി റിലീസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഫോർവേഡ് ബയാസ് കറൻറ്റ് കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ എന്നൊരവസ്ഥ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു ദസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഒക്കെ സന്ദരം ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കുമിഞ്ഞു കൂടി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമി റീകമ്പൈൻ ചെയ്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ വരുന്ന ഫോട്ടോണുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് അതായത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒരു സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കുകയും അങ്ങനെ ഫോട്ടോൺസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ ത്രഷോൾഡ് കറൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ടു ഒക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോ ബയാസ് കറൻറ്റുകളിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ല പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻസ് നടക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഇൻവേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു കറൻറ്റിനെ നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് കറൻറ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് കറൻറ്റ് അതായത് ത്രഷോൾഡ് കറൻറ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ദ മിനിമം വേവ് ലെന്ത് ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ ദ ലൈസർ ഹാവിങ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇ ജി ഈസ് ഗിവൻ ബിലോ അതായത് ഇ ജി എന്ന ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെന്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ജി ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ഗാലി മാഴ്സനേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ അത്ര ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ചെയ്താൽ അത്രയും മൈക്രോമീറ്റർ ഓഫ് വേവ് ലെന്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗാലിയം ആഴ്സനേഡ് ആക്റ്റീവ് മീഡിയമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന വേവ് ലെന്ത് ആ ലേസറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി അടുത്തത് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ലേസർ പ്രിൻ്റർ പിന്നെ സി ഡി റൈറ്റർ പ്ലെയർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലേസ് ലേസർ എന്നുള്ളത് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറാണ് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ നിത്യോപയോഗ നിത്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലേസറുകളൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ട
അതിൻ്റെ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈറ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഇതിന് ഉണ്ട് ഏതിന് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറുകൾക്ക് നാലാമത്തേത് ക്യാൻ ബി ഈസിലി മോഡുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം മോഡുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈറ്റിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പം ലേസർ ലൈറ്റിന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇതിന് ഒപ്റ്റിക്കൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ നമുക്ക് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലായെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന് കാരണം ഇപ്പറഞ്ഞതാണ് കാരണം ലേസർ ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസർ പെട്ടെന്ന് വളരെ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ലേസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ